Всем большой привет! Сегодня у меня для вас есть замечательный рецепт шоколадно-творожного печенья. Посмотрите, какое оно получается красивое. Вот с такими вот порослоечками творожными внутри. Сейчас я покажу вам поближе. И для тех, кто любит шоколадную выпечку, любит творог, этот рецепт просто замечательный. Очень вкусненький, быстрый, ничего сложного нету, а выглядит достаточно празднично и нарядно. Давайте посмотрим, как я его сегодня приготовила. Вот, посмотрим, что нам для него потребуется. Для приготовления шоколадно-творожного печенья нам потребуется 250 грамм шоколада. 175 грамм сливочного масла, яйца, 6 яиц, 4 идут в тесто и 2 в начинку, ванилин, порошок, говорю по-сельски, не порошок, а разрыхлитель, сахар, почему сахар у меня тут в двух в двух мисках, потому что 250 идет в тесто и 100 грамм идет в начинку. Ну и, конечно же, полкилограмма творога для начинки. Я буду брать вот такой. Начинка получится более нежная, если у вас обычный творог. Лучше его, конечно, разбить блендером, либо протереть через сито, чтобы не было там крошечек. Так будет вкуснее и нежнее. И для начала нам нужно будет вот этот вот шоколад растопить на водяной бане либо в микроволновке кому как удобнее со сливочным маслом нужно поломать его на куски и порезать туда сливочное масло я буду растапливать на водяной бане для этого беру вот такой вот ковшик с водой чтобы по размеру чашка не падала в кастрюлю или в ковшик вот такую конструкцию делаем ставим воду на огонь чтобы она закипела а тем временем подготовим шоколад и масло. Я просто взяла обычную огромную шоколадку, 250 грамм. Шоколада достаточно много потребуется. Ну, это прекрасный вариант этого печенья, например, когда после каких-то праздников скапливается много шоколада, и он просто не успевает съесться. Вот замечательный повод приготовить такое вкусное шоколадное печенье. Даже нарезаем масло. И ставим это все на водяную баню. Ставим чашку на водяную баню. Тем временем, пока у нас шоколад с маслом растапливается на водяной бане, начнем готовить тесто. Для этого еще отмерим 225 грамм муки. Муку обязательно просеиваем. 225 грамм муки. Давайте посмотрим, как тут у меня идет процесс Шоколад растапливается, вода закипела. Ну, растапливаем до однородной массы. Чем более темный шоколад вы возьмете, тем более темное потом получится у вас пирожное. Вот и все, посмотрите. Масса стала жидкая, однородной, никаких комочков, ничего не осталось. Снимаем с огня и пусть оно немножечко охладится. Ой, кипяток. Снимаем, в общем, с огня эту миску и пусть немного... И даем ей немного остыть. А сами тем временем начнем взбивать 4 яйца. Взбиваем в миску. Четыре яйца. 
Добавляем сюда 250 грамм сахара. Берем миксер. А, кстати, еще можно сразу добавить сюда. Вбили 4 яйца, добавили 250 грамм сахара. Добавляем немножечко щепотку соли. И начинаем взбивать. Взбиваем до белой пены. Начинаем на маленьких оборотах и повышаем. Так, закончили взбивать. Яйца у нас хорошо так увеличились в объеме. В общем, взбиваем до тех пор, пока яйца не увеличатся в объеме и сахар не растворится. Теперь добавляем сюда один пакетик 10 грамм ванилина. Один пакетик ванилина. Всыпем половину нашей муки. Половину муки и одну чайную ложечку вместе с мукой добавим. Одну чайную ложечку разрыхлителя. Так, и немножко это все размешаем. размешаем недолго немножечко буквально размешаем и вольем в нашу подготовленную смесь которая к этому времени немного остыла будем э, включим миксер и будем вливать постепенно этот шоколад с маслом Вот и все. Тесто готово. Итак, тесто готово. Теперь давайте им приготовим начинку. И в это же время можно уже включить разогреваться духовку. Для начинки нам потребуется пол килограмма творога. Засыпаем сюда 100 грамм сахара. И добавляем два яйца еще туда. Два яйца. И теперь это все нужно маленько взбить. Можно просто венчиком или ложкой. Я сделаю это миксером. Вот, немного, совсем буквально взбиваем начинку. Ну и все, составляющие нашего пирога готовы. Тесто и начинка. Берем теперь форму. Форму я застелила пергаментной бумагой. Но я ее маленько смазала маргарином и наверх выложила бумагу. Не знаю, мне как так удобнее. Бумага тогда так ровно лежит и никуда не, не соскальзывает. В общем, делайте так, как вам удобно. Теперь делим где-то напополам это тесто и половинку выливаем. Так, теперь сюда же будем выливать начинку. И наверх еще будем выливать остатки теста. Ну 
Ну вот и все. Можно ставить пирог, печенье, как хотите, в духовку и выпекать. Ставим на 180. Духовку разогреваем на 180 градусов. Прошло ровно один час. 45 минут было очень мало в такой форме. Я сейчас скажу, сколько она у меня сантиметров. В такой форме она у меня 32 на 20 сантиметров. Он был довольно-таки высокий и выпекался ровно один час. Давайте подождем, пока он немножечко остынет. И я хочу разрезать и показать, что же там внутри. Вот такое вот печенье у меня получилось. Я его подождала, я подождала, пока оно немножко остыло. Оно только слегка теплое. И порезала на квадраты. Немножечко срезала вот здесь краешек, где был не совсем такой ровный. Вот. И теперь немножечко мы хотим его украсить. Можно просто присыпать сверху сахарной пудры и выложить на блюдо. А мы будем для украшения сегодня использовать вот такую вот штучку, накладочку пластиковую. Это она вообще от печенья, от шприца для печенья. Мы будем выкладывать и посыпать сахарной пудрой. Будем сейчас брать вот кусочки печенья. Посмотрите, какое оно красивое внутри получилось. Но шоколадное такое, а внутри вот такой волнистый слой творожка, очень вкусное, неприторное, сладкое, все неприторное, а в меру сладкое. Не снимаем. И, и получается вот такой вот Красиво. цветочек. Кто, Следующий. Кто меня был. Хорошо. Самый красивый для тебя. Этот до тетки. Хорошо. Это. Вот так вот украшено у нас получилось шоколадно-творожное печенье. Предлагаю вам повторить этот рецепт. Очень-очень вкусно, очень шоколадно, очень сочно получается. Всем пока, до скорой встречи в следующем видео.